Hi, welcome to this session on Hive introduction and its architecture. Big data is changing the shape of technology. We are using MapReduce significantly to perform the jobs in parallel. But writing code of Mapper and Reducer is a complex task. Facebook also struggled with the same problem. So that's why they introduced a one tool called as Hive, where there is no need to write complex mapper and reducer programs. Users just need to use simple SQL statements and automatically jobs are converted into mapper and reducer. So it's very simple and easy to use. So don't worry about writing complex mapper and reducer program. Just use Hive to manipulate the data in big data environment. So in this session, we will discuss basics of Hive and its architecture. Let's start this session. As we are already aware, big data is used to process huge volume of data with high velocity and high variety. So to process this data, Apache come with a framework named as Hadoop to perform tasks in parallel. And Hadoop uses MapReduce programs and HDFS framework for its implementation. But we already know that writing mapper and reducer programs are complex task. Facebook also struggle with the same problem. Facebook has millions of users who uploaded millions of photos and billion of content. And in order to process this data in map reduce environment, they require good mapper and reducer programmers. But it is tough to train people on these skills. So they come up with the tool called as Hive, where user just need to write SQL like statements and the job is automatically converted to mapper and reducer task. So now user need not to write complex mapper and reducer program. User just need to use familiar SQL like statements and submit the job to the tool. This tool automatically convert the job into mapper and reducer task and the task become very simple. So now in order to process job on map reduce environment, we have three different ways. One way is to use traditional approach using Java map reduce programs. Another approach is to use a scripting tool known as pig, which automatically convert the job to mapper and reducer. And third option is to use hive where a user just need to use Hive query language is similar to SQL and can submit the job. This job will automatically converted into mapper and reducer and the task will be performed in a very easy manner. So thus, we can conclude that if you are good Java programmer, you can still use traditional map reduce programming. If you are good in SQL, you can use HQL to perform mapper and reducer task. And if you are good in scripting language, then you can use pig tool. And in this session, we will focus on Hive. So Hive ultimately make Hadoop very easy and it is used to convert unstructured data format to structured format. It is actually a layer of data warehouse system. Of course, it is initially created by Facebook and now it is taken care by Apache. It is important to understand that Hive is not a relational model. It is not designed to perform online transaction processing and it is not a language for real time queries or row level updates. It means that Hive is not meant to replace SQL. It is based on Hadoop framework with support batch processing so it means that it is not meant for real time applications and still the job which we submit in Hive is actually converted into mapper and reduce. So Hive stored data in HDFS format and it is designed for online analytical processing. It supports SQL type language known as HiveQL or HQL. So due to its usage of SQL like statement, it become very fast, familiar, scalable and extensible tool. Now let us discuss architecture of Hive. User can interact with Hive by using web user interface or Hive command line or HD insight. Then it has important meta store, process engine, execution engine, map reduce and HDFS or HBase as a data storage. Let us discuss these points in detail one by one. In term of user interface, user has three options. 
either he can use web user interface or hive command line and window server user can use hd insight so by using hive command line or web user interface normally user issue the query then this query is given to meta store and this meta store is actually a data dictionary which is data about data and it stores the information about the tables their columns their data type and also store the information about hdfs then query is processed through hql process engine this hql process engine actually automatically convert the query into mapper and reducer so this provide an alternative framework of using map reduce programs then we have execution engine which actually process the query and provide the result to the user and the data is stored in hdfs or hbase format during this processing now let us understand the workflow of hive in order to understand its working first of all user issue the query to sabse pehle user apni query execute karne ke liye web interface ya command line interface use karega aur aap dekhte hain ki ye query sabse pehle number 2 which is driver ke paas jayegi और ड्राइवर उस क्वेरी का एग्जीक्यूशन प्लान प्रिपेयर करने के लिए कंपाइलर की हेल्प लेगा सो so, ड्राइवर उस क्वेरी को सीधा कंपाइलर के पास भेज देगा एंड इट रिक्वेस्ट टू प्रिपेयर एग्जीक्यूशन प्लान सो ड्राइवर सबसे पहले उस क्वेरी का सिंटेक्स चेक करेगा और उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन प्लान प्रिपेयर करेगा इस पूरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए ड्राइवर कंपाइलर की हेल्प लेगा सो so, तीसरे स्टेप में हम डेटा कंपाइलर के पास भेज देंगे तो कंपाइलर को कमांड को कंपाइल करने के लिए मेटा डेटा की जरूरत रहेगी कंपाइलर को चेक करना पड़ेगा कॉलम्स कौन से हैं, उनकी डेटा टाइप कौन सी है टेबल्स कौन से हैं। सो so, इसलिए वो मेटा डेटा की रिक्वेस्ट करेगा और वो रिक्वेस्ट मेटा स्टोर को भेज दी जाएगी और मेटा स्टोर अपना मेटा डेटा रिट्रीव करके फोर्थ स्टेप में वापिस कंपाइलर को भेज देगा कंपाइलर अब उसका सिंटेक्स चेक करेगा और अगर उसका सिंटेक्स ठीक हुआ तो फिफ्थ स्टेप में कंपाइलर उसका पूरा एग्जीक्यूशन प्लान वापस ड्राइवर के पास भेज देगा तो आप यहां से समझ सकते हैं कि इन पांच स्टेप में हमने इंफॉर्मेशन यूजर से ली ड्राइवर ने कंपाइलर की हेल्प से उसको कंपाइल किया कंपाइलर को मेटा डेटा की जरूरत पड़ी मेटा डेटा आने के बाद कंपाइलर ने उसका एग्जीक्यूशन प्लान प्रिपेयर किया और वापिस ड्राइवर को भेज दिया सो जब हमारा एग्जीक्यूशन प्लान रेडी हो जाएगा तो सिक्स स्टेप में हम एग्जीक्यूशन प्लान अपने एग्जीक्यूशन इंजन को भेज देंगे अब एग्जीक्यूशन इंजन सेवन स्टेप में इस जॉब को एग्जीक्यूट करेगा और इस जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए अब आप देख सकते हैं कि कंट्रोल हाइव इन्वायरमेंट से हडूब इन्वायरमेंट में पास कर दिया जाएगा को कोड हडूब इन्वायरमेंट को कंट्रोल पास करने से पहले एग्जीक्यूशन इंजन सेवन पॉइंट वन स्टेप पे मेडा स्टोर की हेल्प लेगा सो दैट उसको एच के स्टोरेज पाथ पता चल सके और उसके बाद कंट्रोल हडूब इन्वायरमेंट में मैपर और रड्यूसर के पास भेज दिया जाएगा मैपर और रड्यूसर जॉब ट्रैकर और टास्क ट्रैकर क्रिएट करेगा और नेम नोड और डेटा नोड की हेल्प के साथ कमांड्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद पूरा रिजल्ट एट स्टेप में वापस एग्जीक्यूशन इंजन को भेज दिया जाएगा और ये रिजल्ट नाइन्थ स्टेप में एग्जीक्यूशन इंजन से ड्राइवर के पास चला जाएगा और उसके बाद थ्रू ड्राइवर ये रिजल्ट यूजर के पास चले जाएंगे टेंथ स्टेप में तो आप देख सकते हैं कि बाई यूजिंग दीज टेन स्टेप्स we are able to execute any query which is given by the users with the help of mapper and reducer to so ultimately jo query execute ho rahi hai wo map or reduce mein hi ho rahi hai to so hamara job tracker task tracker name node aur data node ke beech ki jo distribution hai ya communication hai wo automatically perform ho jayegi is hive tool ke sath to so aap samajh sakte hain ki hive ek layer of software hai jo humne hadoop environment ke upar सुप्रीम पोज की है या एक रैपर की तरह ऐड किया है एंड नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस हाउ वी कैन यूज हाइव एंड वी विल डेमोस्ट्रेट इट्स वर्किंग थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो